இல்லாத மது மற்றும் போதை பழக்கத்தில் இருந்து விடுபட சென்னை ஜீவன் கேர் சென்டர் தொடர்புக்கு நைன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் நைன் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் அல்லது நைன் டபுள் போர் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ராஜராஜ சோழனே அவன் திடீர்னு வந்து பார்த்தாருன்னா அவருக்கே ரொம்ப வியப்பா இருக்கும் என்னடா அது இதை பத்தி இவ்வளவு பெரிய டிபேட் நடக்குது அப்புறம் அவரு திடீர்னு பெரிய கோயிலுக்கு போயிருந்தாருன்னா அதெல்லாம் பார்த்து நந்தி இவ்வளவு பெரிய நந்தி இருக்குதா அந்த காலப்போக்கு அதாவது நம்ம பண்றது ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கான ஒரு ஒரு பெரிய வரலாற்று விஷயங்களை பார்க்கும் போது அந்த சீக்கோல் ஷீல்கள் ரொம்ப முக்கியம் அன்னைக்கு என்ன நடந்தது அதுக்கப்புறம் நடந்ததுன்னு காவிரி டெல்டா பகுதியில் உள்ள எல்லா சிவாலயங்களிலும் கொடுக்கப்படுகிறது கொடுக்கப்படுகிறது ஸோ இதை வந்து யார் முன்னெடுத்தனும் சிவனடியார்கள் பேசலாம் ஆனால் எனக்கு வந்து இறை நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் பேசுறதுங்கிறது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நம்ம வந்து இந்த தலைப்பை ஒட்டி பேசும்போது இந்த பெரிய கோயிலில் நடந்த முதல் ஆலய பிரசே பிரவேசத்துக்கு காரணமானவர் வந்து பெரியார் இல்லை காந்தி தான் ஆக்சுவலாக இப்போ அந்த இந்த விஷயம் சொன்னால் கூட சில பேர் அதிர்ச்சியாக இருக்கும் நந்தி வந்து ராஜராஜன் காலத்தில் கட்டப்பட்டது அது நாயக்கர் காலத்தில் கட்டப்பட்டது ராஜராஜனுக்கு அப்புறம் ஐநூறு வருடங்களுக்கு நந்தி கட்டப்பட்டதுங்கிற விஷயமே நிறைய பேர் போய் சேரலை ஆக்சுவலாக நம்ம முன்னாடி வந்து குடவாயில் பாலசுப்பிரமணியா சொல்லுவார் அவர் அவரை போன்ற பல வரலாறு ரசிகர் சொல்லும்போது இந்த நந்தியை வந்து இல்லைன்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் கற்பனை பண்ணி பாருங்க ஆனால் ராஜராஜ சோழன் மட்டும் நினச்சி கட்டல அவரு அவருடைய பாட்டி செம்பியன் மாதேவி வந்து ஒரு மிக முக்கியமான பங்களிப்பு தமிழ்நாட்டுடைய பெண்கள் வரலாற்று வந்து நம்ம வந்து செம்பியன் மாதேவியில தான் ஆரம்பிச்சாங்க தமிழ்நாடு அரசு சுற்றுலாத்துறையே போடுது அது வந்து எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு முதல் இந்த ஒரே கல்லால் மேல இருக்கிற விமானம் ஒரே கல்லால் ஆனது அதை வந்து அங்கேருந்து சாரம் கட்டி எடுத்துட்டு போனாங்க அப்படிலாம் கிடையாது அது வெளில மேல ஏறி பார்த்தவங்களுக்கே தெரியும் இந்த கோயில்ல வந்து இந்த வாயில வந்தா அரசியல்வாதிகள் வரக்கூடாது பதவிகள் பரிபோயிடும் இது ஒரு பெரிய முட நம்பிக்கை இந்த பெரிய கோயில் மாதிரி இதை ஒட்டி உள்ள கோயில்கள் எத்தனை இருக்குன்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றுக்கும் மேல கோயில்கள் சண்டேஸ்வருக்கு மேல ஒரு ஃபாரினர்ஸோட முகம் இருக்குது ராஜராஜ் கால காலத்திலே வந்ததுன்னு சொல்றாங்க அது அது உண்மை இல்ல அது பொய்இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் தமிழ் உலா நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது தமிழ் உலா நிகழ்வில் இருந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை சார்பாக அமைந்திருக்கக்கூடிய திரு ராம்கி அவர்கள் இவர் எழுத்தாளராக ரஜினி ரசிகராக பல களங்கள் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் ஆனால் ஒரு தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய திரு ராம்கி அவர்கள் இன்றைக்கி தமிழ் உலா நிகழ்ச்சியில் தமிழ் சார்ந்த ஒரு சில விஷயங்கள மரபார்ந்த விஷயங்களை பற்றி பேச போகிறாரு வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு தமிழ் உலா நிகழ்ச்சி சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் பல முகங்களை உங்களை பார்த்துருக்குறோம் ரஜினி ரசிகராக பார்த்துருக்குறோம் எழுத்தாளராக பார்த்துருக்குறோம் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து சமீபத்தில் தமிழ் சமூகம் ரொம்ப கூர்ந்து கவனித்த சிக்கல்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சை குடமுழுக்கு இஷ்யூவாக இருக்கட்டும் ராஜராசோனுடைய இந்த பாரம்பரியத்தில் யாரும் தலையிடக்கூடாது ஒரு மொழி பிரச்சனையை உருவாக்கிடக்கூடாது அப்படின்னு பலவிதமான பேச்சுக்களாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு சாமானியராக ஒரு தமிழ் பாரம்பரியத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவராக உங்களுடைய பார்வை இந்த சிக்கல் எப்படி இருக்கு முன்னெல்லாம் ஏதாவது சர்ச்சை வந்ததுன்னா ஒரு மாதிரி பயம் வரும் ஆஹா இது தேவையில்லாமல் நடுத்தருக்கு எழுத்து இது பண்ணிட்டாங்களே என்ன ஆனால் இன்றைக்கி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி ராஜராஜன் போ சோழன் பற்றியும் பெரிய கோயில் பற்றி இன்றைக்கி நிறைய பேர் பேசுகிறதே ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அது தொடரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த இந்த விவாதங்கள் இந்த டிபேட்னால் நமக்கு கிடைச்ச ஒரு நன்மையில் ஒரு பெரிய முக்கியமான நன்மையாக அதை நான் அதை நினைக்கிறேன் ஆனால் இந்த இந்த சமஸ்கிருதமாக தமிழா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தா ராஜராஜ சோழனே திடீர்னு வந்து பார்த்தாருன்னா அவருக்கே ரொம்ப வியப்பாக இருக்கும் என்னடா அது இதை பற்றி இவ்வளோ பெரிய டிபேட் நடக்குது அப்புறம் அவர் திடீர்னு பெரிய கோயிலுக்கு போயிருந்தாருனா அதெல்லாம் பார்த்து நந்தி இவ்வளோ பெரிய நந்தி இருக்குதா எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு நினைப்பாரு அந்த பக்கம் போயிட்டு பிள்ளையார் கோயில் இங்கே எப்படிப்பா பிள்ளையார் கோயில் வந்துச்சு இங்கே எப்படிப்பா முருகன் கோயில் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப பா ரொம்ப கண்டிப்பாக ஆச்சரியப்படுவார் ஸோ அவர் காலத்தில் என்ன என்ன நட நடைமுறை இருந்தது ஸோ அதை பின்புலமாக வச்சு தான் நம்ம பேச வேண்டியிருக்குது ஏன்னா நம்ம நாராஜா சோழனை மையப்படுத்தி பேசும்போது அதை நம்ம அதிலிருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கணும் இப்போ இந்த ஆ எப் இந்த இந்த சர்ச்சை எப்படி ஆரம்பிச்சுன்னா ஆகம விதிகள் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் ஆகம விதிகள் எது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எந்த மொழியில் இருக்குன்னா ரெண்டு மொழியிலும் இருக்குது சமஸ்கிருதத்துலேயும் இருக்குது தமிழ்லேயும் இருக்குது அப்போ அந்த காலத்தில் வந்து பெரும்பாலும் யாராவது சொன்னாங்கன்னா அவங்க சமஸ்கிருதம் சொல்லுவாங்க அதை வந்து உழைச்சி விடுகிற சமஸ்கிருதமாக எழுதி ரிட்ட
அது பிற்காலத்தில் தமிழ் படித்தவர்கள் நிறைய பேர் வந்தபோது அதை வந்து தமிழில் மாற்றுறாங்க மாற்றி வைக்கிறாங்க அதை ஸோ அதனால் வந்து அந்த காலப்போக்கு அதாவது நம்ம பண்ணுறது ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கான ஒரு ஒரு பெரிய வரலாற்று விஷயங்களை பார்க்கும்போது அந்த சீக்வன்ஷியல்கள் ரொம்ப முக்கியம் அன்றைக்கி என்ன நடந்தது அதுக்கப்புறம் நடந்ததுன்னு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கும்போது இது ரெண்டையும் ரெண்டு துருவமாக நிறுத்தி இப்படி ஒரு பெரிய டிபேட்டு தமிழா சமஸ்கிருதமா அப்படின்னு ஒரு அந்த புள்ளியில் வந்து நிற்கிறோம் அது உண்மையிலே வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது இரண்டுமே ஆரோக்கியமானதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இது ஆரோக்கியமான ஒரு போக்கா இல்லை இது அந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பேசப்படுவது ஆரோக்கியமான விஷயம் ஆனால் வந்து இரண்டுமே வந்து எந்த புள்ளியில் நம்ம ரெண்டு விஷயங்களை வந்து ஒப்பீடு செய்கிறோம்னா ஏதாவது ஒரு புள்ளியில் தான் நம்ம ஒப்பீடு செய்ய முடியும் ரெண்டும் பொதுவாகவே ரெண்டுத்தையும் ஒரே தட்டில் வச்சுட்டு இது மேலே இது கீழெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தில் பார்க்கும்போது இது ரெண்டுமே முற்றிலும் பொருந்தாத விஷயங்கள் ஆகம விதிகள் இருக்குது குறிப்பாக பெரிய கோயில் வந்து மகுடாம விதிகள் பதி கட்டப்பட்ட கோயில் குறிப்பாக காவிரியோட வடகரை தென்கரை ரெண்டு பக்கமும் ஏராளமான சிவாலயங்கள் கட்டப்பட்டன அவை எல்லாமே அவற்றுக்கு எல்லாமே தமிழ் தான் வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் தரப்பட்டது அன்றும் சரி இருநூத்தி நாற்பத்தி எழுத்து வச்சுதான் அங்கே கோயிலே கட்டமைச்சிருக்கிறதா கூட வரலாற்று ஆய்வுகள் சொல்கிறாங்க இல்லையா இல்லை அது ஒரு நான் ஒரு வரலாற்று மாணவனாக அந்த விஷயம் பார்க்குறேன் நான் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு காவிரி கரையில் மயிலாடுதுறையிலேருந்து பிறந்து வளர்ந்தவன் தான் அது பிறந்து வளர்க்கும்போது அந்த தர்மபுரம் அது மாதிரி அந்த சைவம் அதில் அந்த சூழலில் வளர்ந்து வந்தவன் தான் அப்போ வந்து நான் ஒரு வரலாற்று பான பார்வையில் அப்போ தெரியல பாட புத்தகங்களை படித்தது தான் இன்றைக்கி அதை திரும்பி பார்க்கும்போது எனக்கு நான் ஒரு ஒரு வரலாற்று மாணவனா அந்த வரலாற்று விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதை நம்ம வரலாற்று ரீதியாக நீங்கள் பார்க்க போகும்போது தமிழுக்கும் தமஸ்கிருதத்துக்கும் அந்த காலத்தில் சிவாலயங்களை எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் தரப்பட்டதுன்னு தெரியும் இன்றைக்கி ஒரு தருமபுரம் ஆதீனத்தில் கோயிலில் வந்து ஒரு பூஜை முறை நடந்தால் கூட நீங்கள் முழுக்க முழுக்க தமிழில் தான் நடத்தப்படுகிறீங்கன்னா அந்த குருக்கள் வந்து உள்ளே போய் சமஸ்கிருதம் அதை அர்ச்சனை பண்ணாலும் வெளியில் வந்து ரெண்டு ஓதுவார்கள் தமிழ் பாடி தான் அந்த 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 சடங்கு அந்த சிறப்பு இதெல்லாம் வந்து முடித்து வைக்கப்படுகிறது ஸோ அதனால் இரண்டுக்குமே சமமான இடங்கள் குறிப்பாக காவிரி டெல்டா பகுதியில் உள்ள எல்லா சிவாலயங்களிலும் கொடுக்கப்படுகிறது கொடுக்கப்படுகிறது ஸோ இதை வந்து யார் முன்னெடுத்தனும் சிவனடியார்கள் பேசலாம் ஆனால் எனக்கு வந்து இறை நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் பேசுறதுங்கிறது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏன் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நான் கேட்கறேன் ஏன்னா வந்து இப்போ ஐயா பெரியார் அவர்கள் காலகட்டத்தில் கோயிலுக்குள் செல்வது செல்லக்கூடாதுங்கிறது இறை மறு இறையாளர்கள் பேசுகிறோம் நீங்கள் ஏன் பேசணும் யாருமே கேள்வி எழுப்பல ஏன்னா அவர் சொல்கிறாரு கோவிலுக்குள் நான் போவது போகாதது என்னுடைய விருப்பம் சுய விருப்பம் ஆனால் இன்னொருவன் போகக்கூடிய உரிமையை நான் வாங்கி கொடுப்பது என்னுடைய கடமைங்கிறார் அப்படி பார்க்கலாம்ல சரி ஆனால் பொதுவான விஷயங்கள் பார்க்கும்போது நம்ம தமிழ் இலக்கியங்கள்லே பார்த்தீங்கன்னா இறை நம்பிக்கை இல்லாமல் அந்த இலக்கியங்களை படித்தா அது வந்து உங்களுக்கு சரி வர புரிந்து கொள்ள முடியாது அடிப்படையில் அந்த ஒரு ப்ரீ ரிக்வஸ்ட் மாதிரி அடிப்படை தேவைங்கிறது இறை நம்பிக்கை இருந்தால் தான் நீங்கள் ஃபர்தராக போக முடியும் அது பன்னீர் திருமுறைகள் ஆரம்பித்து ஆழ்வார்கள் பாடிய பாசுரங்கள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இறை நம்பிக்கைங்கிறது முக்கியம் சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை ஆனாலும் இந்த இலக்கிய வளத்துக்காக ஒரு சொல் வளத்துக்காக நான் படிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மை தான் ஆனால் நீங்கள் இறை நம்பிக்கையோடு நீங்கள் அதை அணுகும் போது இன்னும் அதோடைய முழு பரிமாணங்களும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் சொன்னீங்க பெரியார் பெரியாரை நம்ம வந்து குறைத்து மறுபடியும் அவர் ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷனிஸ்ட் பெரிய சமூக சீர்திருத்தவாதி அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை நம்ம வந்து இந்த தலைப்பை ஒட்டி பேசும்போது இந்த பெரிய கோயிலில் நடந்த முதல் ஆலய பிரசே பிரவேசத்துக்கு காரணமானவர் வந்து பெரியார் இல்லை காந்தி தான் ஆக்சுவலாக ஏன்னா இதுக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நடந்த ஆலய பிரவேசம் அது அதுக்கு முன்னாடியே இருபத்தெட்டுலேயே வந்து பெரியார் வைக்கமில் போய் வைக்கம் வீரர்கள்லாம் பட்டங்கள்லாம் அவர் கிடைத்தது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக தஞ்சாவூரில் நடந்த ஆலய பிரவேசத்துக்கு முழுக்க முழுக்க காரணமானவர் காந்தி அவரை தொடர்ந்து அங்கே வந்து ஒரு அவர் வந்து ஆக்சுவலாக இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா காந்தி தான் வந்து பெரிய கோவிலை பற்றி ஒரு விஷயங்கள் அவர் இது அவருடைய இதில் எழுதியிருக்கார் நான் வந்து அந்த தஞ்சாவூர் ரயில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்கிட்டு பெரிய கோவிலை கிராஸ் பண்ணி போகும்போது அங்கே சூரிய கதிர்கள் எழுகின்றன அது வந்து அவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமான வரலாற்று சிறப்புமிக்க கோயில் மேலே படுது இந்த மாதிரி எந்த தடையும் இல்லாமல் இந்த சூரிய கதிர்கள் என் மேலே கோயில் கோபுரம் என் மேலே படுது அளவு பண்ணுற அந்த கோபுரம் வந்து ஏன் மக்களை அளவு பண்ணலை அப்படிங்கிறது நீங்கள் யோசிச்சிங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர் தம் அந்த தஞ்சாவூரில் இருந்தது ரெண்டு மணி நேரம் தான் அதில் அவர் பேசும்போது குறிப்பிட்ட இந்த விஷயம் ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் பேசினார் அதோடைய இம்பாக்ட்னால தஞ்சாவூரில் இருந்த ஊர் பொதுமக்கள் ஒன்று கூடி தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து மதுரையில் நடந்தது ஒ
இதுக்கு என்ன பிற்பட்ட காலங்கள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு பார்க்க வேண்டி இருக்குது இன்னைய காலகட்டத்துக்கான விஷயங்கள்ல பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா இந்த இந்த சர்ச்சைகள் ஏன் இப்படி போகுதுன்னா இது மொழி சார்ந்த சர்ச்சைகள் உள்ள போகும்போது நம்ம மற்ற விஷயங்கள் அடிபட்டு போகின்றன இப்போ அந்த இந்த விஷயம் சொன்னால் கூட சில பேர் அதிர்ச்சியாக இருக்கும் நந்தி வந்து ராஜராஜன் காலத்தில் கட்டப்பட்டது அது நாயக்கர் காலத்தில் கட்டப்பட்டது ராஜராஜனுக்கு அப்புறம் ஐநூறு வருடங்களுக்கு நந்தி கட்டப்பட்டதுங்கிற விஷயமே நிறைய பேர் போய் சேரலை அது மாதிரி நந்தி வந்து ராஜராஜன் சோழ காலகட்டத்தில் கட்டப்பட்டதே இல்லைங்கிறது தெரியலன்றீங்க ஆமாம் நிறைய பேருக்கு தெரியல அப்புறம் அந்த பிள்ளையார் கோயில் ஆகட்டும் சி முருகன் கோயிலுடைய அந்த ஆர்கிடெக்சர் டைப்பு அது நாயக்காங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் வந்து அதையும் சேர்த்து சோழர் காலத்தில் ராஜராஜ சோழர் கட்டப்பட்டதுங்கும் போது இந்த விஷயங்களை தான் பிரதானப்படுத்த வேண்டும் இதுக்கெல்லாம் ஆயுர்வேதியான ஆமாம் ஆதாரங்கள் குடவாயில் பாலசுப்ரமணியன் அவர் தனியாக புத்தகமே எழுதியிருக்கிறார் ஏராளமான வரலாற்றாளர்கள் அவர் கல்வெட்டில் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இதில் வந்து எந்த இது இல்லை ஆனால் த பெரிய கோயிலுங்கிறது இன்னும் நம்ம ஒவ்வொன்றும் படிக்க 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 ஒரு நிறைய விஷயங்கள் வெளில கிடைக்கிது நம்ம பார்க்குற விஷயங்கள்லேருந்து நிறைய கோட்டை சுவர்கள்லாம் போயிடுச்சு அங்கே இருக்கிற இன்ஸ்கிரிப்ஷன்லாம் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு அந்த ஒரு தச்சருக்கும் கொடுத்த பேர் அவங்க பேர் மட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து ராஜராஜ சோழன் வந்து ஒரு பட்ட பேர் கொடுக்கணும் அவங்கள பாராட்டி ஒரு குணத்தச்சன் இதெல்லாம் பேர் கொடுக்கணும் அதை மாதிரி அங்கே இருக்கிற மகளிர் அந்த கோயிலுக்காக சின்ன சின்ன வேலைகள் செய்வது கூட ஒரு பாராட்டி பண்ணி அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு கோயில் தென்னிந்தியாவில் ஒரு கோயிலில் வந்து அந்த விஷயங்கள் அங்கே இந்த கோயிலில் என்ன நடந்தது யாரெல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்கிற விஷயம் அங்கே டாக்குமெண்ட் ஆகுது ஸோ இந்த டாக்குமெண்டேஷனுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு கோயில் அது அப்புறம் அதோடைய உள்ள இந்த சர்வ அதாவது நான்கு புறமும் வந்து வழிபடக்கூடிய வழியில் இருக்கிற இப்போ இருக்கிற அமைப்பில் மேலே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க நாலா பக்கமும் ஆனால் சர்வதோபாத்திரான்னு சொல்லிட்டு நாலா பக்கமும் இந்த கான் ஆண்டவனை அணுகக்கூடிய இடம் இதெல்லாம் நிறைய விஷயம் இந்த ஆஸ்பெக்ட்லாம் ஜன மக்கள் மத்தியில் போய் சேரவில்லை அதை வந்து இந்த நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு ஒன்று புரிஞ்சுக்கலாம் திரு ராம்கி அதாவது இந்த மொழி சிக்கல் அடிப்படையில் இதை வந்து பேசினா கூட தஞ்சை பெரிய ஒரு பெரிய கோயிலை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு பேசுகள் உருவாக இருக்கிறது ரொம்ப ஆரோக்கியமாக சம்மதம் பார்க்குறீங்க அப்போ எனக்கு ஒரு காமன் மேன் டவுட் இருக்குது இந்த தஞ்சை பெரிய கோயில இன்னைக்கு பாக்குற இதே கட்டமைப்பு தான் பல்லாண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு நீங்க ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் சொன்னீங்க என்னன்னா இருந்துச்சு இப்ப இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்க ஆக்சுவலா நம்ம முன்னாடி வந்து குடவாயில் பாலசுப்ரமணிய சொல்லுவாரு அவரு அவரை போன்ற பர வரலாறு அரசியல் சொல்லும் போது இந்த நந்தியை வந்து இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு நீங்க கற்பனை பண்ணி பாருங்க அந்த கோயிலோட பிரம்மாண்டம் உங்களுக்கு புரியும் நந்தி வந்து கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட நீங்க உள்ள வரும்போது நந்தி கொஞ்சம் மறைக்கும் உங்களுக்கு அந்த ராஜகோபுரத்தை உங்களுக்கு மறைக்கும் அது இல்லாமல் இருந்தால் எவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு கற்பனை இதெல்லாம் வந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம பேசுகிறோம் இதெல்லாம் நம்ம நினச்சி பேசலாம் அப்புறம் குறிப்பாக பதினொன்றாம் நூற்றாண்டு அதாவது ஆயிரத்தி பத்துலேயே வந்து ராஜராஜ சோழன் கோயில் கட்டின பிறகு ராஜராஜ சோழன் காலத்துக்கு அப்புறம் ராஜேந்திர சோழன் மொத்தமாகவே சோழருடைய தலைநகரை கங்க கொண்ட சோழ பிறந்து மாற்றிட்டார் ஏன் மாற்றினார் அப்படிங்கிறதுக்கான கேள்வி இன்றைக்கி வரைக்கும் தெரியல ஏன்னா நம்ம இன்றைக்கி நம்ம நம்மளுடைய அப்பா கொடுத்த வாட்ச் கூட நம்ம பத்திரமாக வச்சுருப்போம் அது மாதிரி என்னுடைய அப்பா கொடுத்த ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவர் இருக்கும்போது கூட நமக்கு வந்து அவரை பற்றின மதிப்பு தெரியாது ஆனால் அவர் போனதுக்கு அப்புறம் அவர் கொடுத்த காசு அவர் கொடுத்த பத்து ரூபா கொடுத்தாலும் வச்சுருப்போம் அவருடைய பர்ஸு அவருடைய சட்டைகள் எல்லாத்தையும் பத்து ரூபா வச்சுருப்போம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மாதிரி ஒரு அட்டாச்மெண்ட் உள்ள நம்ம சமூகத்தில் ராஜராஜ சோழனுக்கு அப்புறம் ராஜேந்திர சோழன் வந்து திடீர்னு ஏன் வந்து தலைநகரத்துக்கு மாற்றம் பண்ணுறாரு இதுக்கு வந்து எல்லாமே யூகமாக தான் பேசிட்டுருக்காங்க இல்லை எதிரிகளுடைய தாக்குதல் எதிரிகளுடைய தாக்குதல் ராஜராஜ சோழனோட ராஜேந்திர சோழன் பெரிய மாபெரும் வீரன் அவன் கடாரம் உண்டான் அங்கெங்கெல்லாம் போனவன் ஸோ அவனுக்கு வந்து எதிரிகளுடைய அச்சுறுத்தல் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை ஸோ என்ன காரணமாக இருக்கும்னா இது முற்றிலும் ஒரு தனி மனித அவனுடைய எண்ணங்கள் சார்ந்த விஷயம் அவன் நினச்சான் நம்ம கொண்டு போய் அங்கே போய் மாற்றணும் அங்கே ஒரு இதே மாதிரி ஒரு கோயில் கட்டணும்னு நினச்சா அதை பண்ணால் ஒப்பீட்டு அளவில் பார்க்கும்போது இந்த டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்னு பார்க்கும்போது தஞ்சை பெரிய கோயிலோட கங்கை கொண்டு சோழபுரம் கோயில் வந்து எக்ஸ்போர்ட் வழி பார்த்தோன்னா ரொம்ப நல்ல பிரம்மாண்டமான விஷயம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற இது வந்து நம்ம ஒரு ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் கோயில் தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ கட்டப்பட்ட காலத்தில் வந்து உண்மையிலே ஒரு நம்பர் ஒன் கோயில்னு அதுதான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கி அந்த அப்போ அந்த காலகட்டம் இருக்குல்ல அப்போ எதனால் இந்த இந்த கோயிலை விட்டு விட்டு அவன் அங்கே போனான் அப்படி அந்த புள்ளியிலேருந்து நம்ம வந்து ஒரு வரலாற்றை திரும்ப மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஒரு வரலாற்று பார்வையில் நீங்கள் என்
அவருடைய பாட்டி செம்பியன் மாதேவி வந்து ஒரு மிக முக்கியமான பங்களிப்பு தமிழ்நாட்டுடைய பெண்கள் வரலாற்று வந்து நம்ம வந்து செம்பியன் மாதேவியில் தான் ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா என்ன அவங்களுக்கு பங்களிப்புன்னு பார்க்கும்போது அவருடைய கணவர் இறந்து விட்டார் கண்டராதித்தவர் இறந்து விட்டார் அவருடைய மகன் வந்து உத்தம சோழன் வந்து அவர் சிவாலயங்கள் சிவபக்தர் ஆக்சுவலாக அவர் அவர் வந்து அரசு எனக்கு துறவு வேணான்னு சொல்லிட்டு ஒரு துறவியாகவே அரண்மனையில் இருந்திருக்கார் அடுத்து வந்து ஆட்சிக்கு பொறுப்பு வந்து ராஜராஜ சோழன் வரும்போது முறைப்படி வந்து ஆய இவர் தான் வந்து ராஜா வரும்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட ஒப்பீடு கொடுக்கும்போது இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து உத்தம சோழன் காலத்தில் வந்து தம அந்த டெல்டாவில் இருக்கிற காவிரியோட இரண்டு கரையில் இருக்கிற கோயில்கள் எல்லாமே வந்து கற்றலியாக இருந்த இது செங்கல் தலியாக இருந்த கோயில்கள் எல்லாத்தையுமே கற்றலியாக மாற்றப்படுகின்றன அப்போ அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அங்கே ஏற்கனவே செங்கல் தலி இருந்தது அதில் சில இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் குறிப்புகளாக இருந்தது அதுவும் சமஸ்கிருதம் இருந்தது அதை வந்து செம்பியன் மாதம் என்ன பண்ண அதெல்லாம் அழிக்க வேணாம் அதை என்கரேஜ் பண்ணி திரும்ப அதை படியெடுத்து அதில் என்ன மே செய்திகள் இருக்குதோ அதையே வந்து கல்வெட்டாக பொறித்து அதில் வைக்கிறாங்க அதாவது அங்கே ஏற்கனவே உள்ள ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எதையும் மாற்றாமல் தன்னுடைய இதை வந்து அதை அங்கே செங்கல் இருந்ததுன்னா காலப்போக்கில் போயிடுங்கிறதுக்காக தன்னுடைய கணவர் நினைவாக அப்படி ஒரு கற்றலையாக மாட்டுறாங்க முதல் கோயில் கோணரி ராஜபுரத்தில் முதல் கோயில் அதில் அவங்களுடைய உருவத்தையும் அவங்களுடைய கணவரோட உயரம் அவங்களுடைய உருவத்தையும் பொதிச்சு சொல்கிறாங்க இந்த காரணத்தினால அந்த கோயிலை கட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க ஒரு பேட்டர்ன் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கோஷ்டங்களில் இந்த மாதிரி கோ இதெல்லாம் இருக்கணும் கோஷ்டங்களில் முதல்ல வந்து இந்த பக்கம் முதல்ல அகத்தியார் இருக்கணும் பிள்ளையார் இருக்கணும் அப்புறம் தட்சிணாமூர்த்தி பின்பக்கம் பிரம்மா லிங்கோத்பர் இருக்கணும் அப்புறம் பிரம்மா துர்க்கை இப்படிலாம் ஒரு ஃபார்மெட் இருக்கணும் முகமண்டபம் இப்படிலாம் இருக்கணும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை போட்டு கொடுக்குறாங்க இது வந்து அடுத்தடுத்து உத்தம சோழன் காலத்தில் விரிவடைந்து உத்தம சோழன் வந்து ஏராளமான கோயில் கட்டுறா எங்கள் ஊர் மயிலாடுதுறையை சுற்றி உள்ள இடங்களே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஏழு கோயில்கள் ஸோ இதை மாதிரி த்ரோ அவுட் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக் ஃபுல்லாக இருக்குது இதை இதுக்கப்புறம் வந்து ராஜராஜ சோழன் வந்து இதை தாண்டி நம்ம ஒரு பிரம்மாண்டமாக கட்டணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வில் பவர் தான் நம்ம நம்ம பார்த்துட்டு அந்த ஒரு ஃபீல் வருது ஃபீல் வருது நம்ம முன்னோர்கள் செஞ்சுருக்காங்க பிரமாதமாக பண்ணிடுறாங்க இதை வண்ட இதை விட தாண்டி நம்ம ஒன்று பண்ணணும் நான் நினைக்கிறான் அதனால வந்த ப்ராடக்ட் தான் அந்த பெரிய கோயில் இன்னொரு கேள்வி தர்றாங்க இப்போ நீங்களே சொல்கிறீங்க இவ்வளோ பிரம்மாண்டங்கள் உள்ளடக்கி இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்குன்னு இதில் எதுவும் மித்து இருக்கா உதாரணத்துக்கு இது மாதிரி ஒரு விஷயம் பெரிய கோயில் இருக்குன்னு சில பேர் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் உங்களை போல வரலாற்று சிலைகள் இல்லைங்க அது ரொம்ப மிகைப்படுதான் அது இல்லை அந்த மாதிரி தான் இருக்கா இதில் எனக்கு இந்த இந்த மித்தில் சில மித்துகள்லாம் வந்து ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்குது அதை சொல்லி விளக்கம் கொடுத்தா நாங்கள் ரொம்பவே நொந்து போயிட்டோம் இப்போ தமிழ்நாட்டு அரசின சுற்றுலாத்துறையை வந்து அவங்க எடுக்கிற விளம்பர படத்துலேயே வந்து இந்த மாதிரியான மித்துகளை வந்து ஹைலைட் பண்ணி விளம்பரப்படும் தமிழ்நாடு அரசு சொல்லுது தமிழ்நாடு அரசு சுற்றுலாத்துறையே போடுது அது வந்து எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது முதல் என்ன விஷயம் இந்த ஒரே கல்லால் மேலே இருக்கிற விமானம் வந்து ஒரே கல்லால் ஆனது அதை வந்து அங்கேருந்து சாரம் கட்டி எடுத்துகிட்டு போனேன் அப்படிலாம் கிடையாது அது வெளில மேலே ஏறி பார்த்தவங்களுக்கே தெரியும் அது வந்து ஆறு பீஸாக கட் அது பிரிக்கப்பட்டு ஆரஞ்சு பழம் மாதிரி சேர்க்கப்பட்டு ஒன்றே கல்லால் ஆனது அது அது ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரே கலர் ஆனதா இல்லையா ஒரே கலர் ஆனது இல்லை அது அதாவது அந்த ஒரு கல்லை வந்து நீங்கள் ஒரு ஆரஞ்சு பழமாக நினச்சிங்க இந்த ஆரஞ்சு பழத்தை வந்து ஆறு ஸ்லைஸாக வெட்டி அதை ஒன்றா சேர்க்கும் போது அது ஒரு உங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்ட உருவம் கிடைக்கிது ஸோ அந்த ஆறு ஸ்லைஸையும் வெளியில் வெட்டி எடுத்துகிட்டு போய் மேலே சேர்க்குறாங்க இங்கேருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து அது ஒரு கல் போல் தெரியுது ஒரு கொண்டு போய் வெட்டியிருந்தாங்கன்னா அந்த அதில் அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதாவது இந்த இந்த கோயிலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா இது ஒரு திடீர்னு ஒரு நம்ம வீடு ஃப்ளாட் கட்டுற மாதிரி ஒரு பேஸ்மெண்ட் போட்டுட்டு அப்படியே இந்த ஒரு ரெண்டு மாதம் ரெண்டு வாரம் அப்புறம் அப்படி இப்படின்னு போனதில்லை முதல்ல அவங்க சிவலிங்கத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணுறாங்க அங்கே அதுக்கு வந்து ஆயிரத்தி பதினு ஆயிரத்தி ஐந்தில் வந்து அவர் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு கோயில்கள் கட்ட போகிறோன்னு சொல்லிட்டு மக்கள் மத்தியில் நன்கொடை வசூலிக்கிறாங்க ஐந்து ஆண்டுகள் வந்து தொடர்ந்து இது மாதிரி நன்கொடையெல்லாம் வசிக்கிறாங்க படிப்படியாக வைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி கீழே வந்து பேஸ்மெண்ட்டுங்கிறது உங்களுக்கு அஞ்சடி கூட கிடையாது ஆக்சுவலாக நீங்கள் சிவலிங்கத்தை வச்சுட்டு அது மேலே தான் படிப்படியாக கட்டிகிட்டு போகிறாங்க மேலே ஸோ எல்லாமே மேலே இருக்கிற சிற்பங்கள் எல்லாமே கீழே வந்து தயார் செய்யப்பட்டு மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாலை கொண்டு கொண்டு வச்சது தான் ஸோ அந்த வகையில் அதுக்கு அதனால தான் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு பிரம்மாண்டமான விமானம் அதுக்கு முன்னாடி கட்டினதில்லை நம்ம குறிப்பாக தென்னிந்தியாவில் கட்டினதில்லை ஸோ அதனால வந்து அவங்க பொறுமையாக படிப்படியாக கட்டப்பட்ட கிட்டத்தட்ட இந்த கோயில் வந்து ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் கண்டி கட்டிருப்பாங்க எப்போ
ஏன்னா அவங்க அந்த காலத்தில் பாருங்கள் ஓ அந்த மாதங்களில் எப்போ மழை உரம்லாம் கணித்து அதுக்கு எதுவுமே இப்போ ஆரம்பித்து இந்த ஃபேஸ் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு அவ்வளோ இது நுணுக்கமாக கட்டினதுனால தான் இன்றைக்கி ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்து அது இருக்குது ஓகே இப்போ இன்றைக்கி நம்ம கட்டுற ஒரு ஃப்ளாட் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் நிற்குமானு நம்மளால் வந்து சொல்லவே உறுதியாக சொல்ல முடியாத நிலம ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்டை எடுத்து தான் நம்ம வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ண வேண்டிய இருக்குது நிறைய இருக்குது இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் அது வரைக்கும் அது வரைக்கும் வழிபாட்டில் இருந்த எல்லா தெய்வங்களுமே வந்து அந்த கோயில் வட்டாரத்தில் இருக்குது அஷ்டதிக் பாலன் சொல்கிறாங்க அதாவது அந்த திருமாட விலை அந்த திருவீதி மாளிகைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சுற்றி பிரகாரத்தில் அதிலலாம் இப்போ ஓவியம் மராத்தியர் காலத்தில் ஓவியம்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு கோயில்கள் சின்ன சின்ன கோயில் இருந்திருக்கு அதில் வந்து பைரவா அப்படின்னு ஒவ்வொரு சன்னதிகள் வைக்கப்பட்டிருக்குன்னா அதாவது ராஜராஜன் காலத்திலே வந்து ஒரு முழுமையான கோயிலாக இருந்திருக்கிறது அம்மன் சன்னதிங்கிறது தனியாக கிடையாது நந்தி கிடையாது பிள்ளையார் கிடையாது முருகன் கோயில் கிடையாது ஆனால் இதை ஒட்டி இது எல்லாமே ஒரு கைலாய மாடல் மாரி சிவன் தான் அங்கே பிரதானம் மற்ற இருக்கிற எல்லாமே உபகிரகங்கள் எல்லாமே சுற்றி வச்சு அப்போ கட்டினது வேற நல்லா மித்து இருக்கிறான் நீங்கள் ஒரு சொல்லுங்க அப்புறம் அந்த ஒத்துக்கிறாரா இது கொடவாயில் பண்ணு சொல்கிறாரு ஆமாம் இது வந்து தவறான விஷயம் எல்லா பெரும்பாலான வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இதை மறுக்கிறாங்க அல்லது ரெண்டாவது அப்புறம் நிழல் விழாது நிழல் நிழல் விழுது அது வந்து அதை வந்து அந்த அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு ப்ரூவ் பண்ணி நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் நிறைய அந்த மாதிரி இந்த கோயிலில் வந்து இந்த வாயிலில் வந்தால் அரசியல்வாதிகள் வரக்கூடாது பதவிகள் பரிபோயிடும் பரிபோயிடும் இது ஒரு பெரிய முடநம்பிக்கை இந்த ராஜராஜ சோழன் வந்து மேற்கு வாசல் வழியாக வடக்கு வாசல் வழியாக வந்தான்னு சொல்கிறாங்க அது ஏன் வந்தாங்கன்னா இது இந்த காரணத்துக்காகலாம் இல்லை அவன் வந்து நீங்கள் ஈவினிங்கில் போகும்போது சந்தியா தரிசனம் சொல்லணும் அதாவது சந்தியா நடனம் ஆடுற சிவன் வந்து மேற்கு பகுதியில் இருக்கார் நீங்கள் அந்த மேற்கு பகுதியில் அந்த அந்த சிலை இருக்கும்போது அந்த சன்னு வந்து அந்த வெளிச்சம் சூரிய ஒளி மேலே வரும்போது அது படும் சூரியன் மேலே படுது அந்த நேரத்தில் அதாவது சா சாயங்கால நேரத்தில் ஆடக்கூடிய நடனம் அது அந்த தரிசனம் அதுக்காக தான் வந்து ராஜராஜ சோழன் அந்த வழியாக வந்தான் நீங்கள் இந்த கோயிலில் மட்டும் வந்து சாயந்தர நேர தரிசனங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த அந்த சூரிய கதிரெல்லாம் படும்போது நேராக அந்த சிவனுடைய சந்தியா தாட நடனத்தில் உள்ள சிவன் மேலே படுது அது படுறா மாதிரி தான் அமைச்சு படுற மாதிரி தான் அமைச்சு அப்படிதான் ஆனால் இன்னைக்கு அதை வந்து கம்பி வலையெல்லாம் போட்டு அடைச்சி வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அது கிளாஸாக போடணுன்லாம் நாங்கள் சொல்கிறோம் அதுக்கு பெரிய வேலையனா இன்றைக்கி வந்து இந்த கோயில் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு பேரால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது ஒரு ராஜா போன்ஸ்லேயே தொடங்கி மத்திய ஏஎஸ்ஐ வரைக்கும் எல்லாருமே இருக்காங்க அதனால் எல்லாருடைய அனுமதியோடு வாங்கி ஒரு விஷயத்த செய்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனாலவே இந்த கும்பாஷங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணாங்கன்னு தெரியும் ஏன்னா அவ்வளோ பேருடைய அனுமதி வேணும் ஒரு சின்ன விஷயங்களில் மாற்ற முடியாது எல்லாருக்குமே ஒரு பதட்டம் பயம் இருக்கும் யாராவது ஒருத்தங்க வந்து இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணல சம தமிழில் பே சொல்கிற திருமுறைகள் யாரும் காதில் கேட்கல அதுக்காக இன்றைக்கி மைக்கெலாம் வச்சு எல்லாம் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் தாண்டி தான் நம்ம வந்து இதை அடுத்து அடுத்து பார்க்க வேண்டியிருக்குது இந்த உள்ள ராஜராஜன் வாயிலில் சொல்லுவாங்க ரெண்டு செக்கு ரெண்டு கா இது பார்க்கும்போது அதுவே வந்து தென்னிந்தியாவில் ரொம்ப பிரம்மாண்டமான வயிறு காவலர்கள்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோ ஒரே கல்லாலான வயிறு காவலர்கள் இந்த மாதிரி வர எங்கேயும் இல்லை அப்படின்ட்டு நிறைய அதாவது மக்கள் மத்தியில் போய் சேராத விஷயங்கள் ஏராளமாக இருக்கிறது அதை வந்து இந்த இந்த கும்பாஷத்துக்கு அப்புறம் போய் சேரும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் சார் மிக முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் ராம்கி பல விஷயங்கள பல வரலாற்று தரங்களுக்கு தமிழ் பாரம்பரிய கடல சபை நீங்கள் போயிட்டுருங்க வட இந்தியாவுக்கு போகிறீங்க தென்னிந்தியாவில் வந்து எல்லா இடங்களுக்கும் போகிறீங்க எல்லா இடங்களுக்கும் போகிற திரு ராம்கி அவர்கள் ஒரு விஷயத்த குறிப்பாக கவனிச்சாரா இந்தியாவில் மிக முக்கியமாக பல இடங்களில் வந்து உலக திசைங்களில் ஒன்றாக பிரச்சனை சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க உலக திசையத்தில் ஒன்றாக இதை அறிவிக்கணும் அப்படின்னு பல சான்றோர் பெருமக்கள் வந்து குரல் ஒழிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த குரலில் நியாயமும் அதுக்கான ஒரு கட்டமைப்பும் தஞ்சை பெருமக்கள் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக இருக்குது அதில் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ரொம்ப மிக முக்கியமான த ஹிஸ்டாரிக்கல் மானுமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சவுத் இந்தியா அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை நம்ம வந்து மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு கொடுத்தோமா இவங்களுக்கு கொடுத்தோமா அப்படின்லாம் பேசாமல் அது இது வந்து இதுக்கு காரணம் இவங்க அறிவித்து தான் நம்ம வந்து கொண்டாடணுங்கிற அது நிச்சயமாக இல்லை ஆனால் ஒரு உலக லெவலில் ஒரு ஸ்டாண்டர்டுக்கு நம்ம கொண்டு போயிடணும் அந்த இடத்துல நம்ம உட்காரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அது காரணம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு அரசியல் அழுத்தம் தரப்பட வேண்டும் அதுக்கு முன்னாடி ஜனங்க மத்தியில் அதை பற்றி பேசு பொருளாக வேண்டும் எனக்கு அதாவது எனக்கு பிடித்த சினிமா சொன்னால் ஒருத்தவங்க பத்து சினிமா சொல்லுவாங்க எனக்கு பிடித்த புத்தகம்னு சொன்னால் படித்தவங்க ஒரு பத்து புதுசம் சொல்லுவாங்க எனக்கு உங்களுக்கு பிடித்த கோயில்கள் ஒரு நாலு கோயில்
கல்லிலே வந்து வரைஞ்சி எப்படி கட்டணும்ட்டு கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி அறநூறு அடிக்கு கோபுரம்லாம் வச்சு இதே மாதிரி இதை இந்த மாணியில் கட்டணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணி அவங்களால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அட்டம்ஸ் நடந்திருக்குது அதே சமயத்தில் வட இந்தியாவிலையும் ஒரு நல்ல முக்கியமான கோயில்கள்லாம் இருக்குது புவனேஸ்வர் வந்து ஒரு முக்கியமான கோயில்களின் நகரம் எப்படி நம்ம ஊர் காஞ்சிபுரமோ அது மாதிரி நீங்கள் வந்து இங்கே கூட நகரா கோயில்கள் நீங்கள் பார்க்குது ரொம்ப கஷ்டம் அங்கே வந்து திராவிட கோயில்கள் வச்சுக்காங்க நகரா கோயில்லேயே நிறைய திராவிட கோயில்கள் அப்படின்ட்டு ஸோ திராவிட கோயில்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போதே நம்ம ஊரில் வந்து கண்டிப்பாக மாமல்லபுரம் பெரிய கோயில் இதை பற்றியெல்லாம் சொல்லாமல் தவிர்க்கவே முடியாது ஸோ இன் நம்ம வந்து இதெல்லாமே வந்து ஒரு இந்திய பண்பாட்டுடைய மிக முக்கியமான அம்சம் இதை நாமளே ப்ரொமோட் பண்ணணும் எந்த வழியிலாக ப்ரொமோட் பண்ணணும் அதை புரிஞ்சுக்க முடியுது ராம்கி இப்போது அதே போல் இந்த விஷயத்தை பற்றி எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆதங்கமாக பதிவு பண்ணாங்க என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோயிலுக்கு தஞ்சை பெரிய கோயிலுக்கு சுற்றுலா தளமாக வரக்கூடியவர்கள் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்காங்க சாமி கும்பணும்னு வராங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்கன்றாங்க இந்த வேறுபாட்டு எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது நம்ம இது நல்ல விஷயம்தான் ஏன்னா நீங்கள் வந்து வழிபடக்கூடிய கோயில்கள் ஏராளமாக இருக்குது இன்றைக்கி தஞ்சை வட்டாரத்தில் வந்து நிறைய கோயில்கள் இருக்குது இது ஒரு சுற்றுலாமாகனா இந்த அமைப்பு அப்படி நிறைய பேர் அதாவது இந்து மதத்தை சாராதவர்கள் அந்த இடத்துல இப்போ என்னென்னா பண்ணியிருந்தாங்க அந்த காலகட்டங்களில் உங்களால் யூவிக்க முடியுதா உதாரணத்துக்கு திருமணம் பண்ணியிருப்பாங்களா இல்லை வந்து ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தியிருப்பாங்களா என்னென்னா அங்கே பஞ்சாயத்து பண்ணியிருப்பாங்களா என்னெல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த இடத்துல அவ்வளோ பெருசாக இருக்க இடம் சோழர் அமைப்பு சொன்ன பார்த்தீங்களா அதுக்கு ராஜராஜன் காலத்துக்கு முன்னாடியே செம்பியன் மாதவி காலத்திலே கட்டப்பட்ட கோயிலுக்கு போது முகமண்டபம் அதை தாண்டி ஒரு அர்த்த மண்டபம் கட்டும் அந்த மண் அந்த மண்டபத்தில் இருந்து அசம்பிளின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஏரியாவில் இப்போ ஒரு சில தலைச்சங்காடு அசம்பிளி நான் திருநல்லம் அசம்பிளி சொல்லிட்டேன் அதாவது அந்த இப்போ அந்த கிராம சபாங்கிறது கூடுற இடமாகவே அது இருந்திருக்குது கோயில் கோயிலுக்குள்ளேயே கிராம சபா கூடியிருக்குது தலைச்சங்காடு அசம்பிளி தான் வந்து புஞ்சை கோயிலில் இருந்து அவங்க கூடி அந்த இடத்துல கூடி முக்கியமான இடங்க முடிவுகள் எடுத்தார்கள் என்ன ஃபங்க்ஷன் நடத்தணும் அதுக்கான செலவுகளை எங்கே கொண்டு வரணும் எந்த இடத்துலேருந்து வரி வசூல் பண்ணுங்கிற விஷயங்கள் முக்கியமான முடிவுகள் அனைத்துமே அங்கே தான் எடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ நீங்கள் அதை அதை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அது ஒரு கோயிலுங்கிறது ஒரு வணிக தளம் மட்டும் பொதுமக்கள் கூடுற இடமாக தான் இருந்திருக்கு இதே பெரிய கோயில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அம்மன் சன்னதிக்கு முன்னாடியில் உள்ள பெரிய மேடைகள்லாம் பார்க்கும்போது அப்போது ஒரு பெரிய வெள்ளம் வந்தபோது அங்கே தான் வந்து மக்கள் ஸ்டே பண்ணதெல்லாம் ஒரு குறிப்புகளாக இருக்க மராத்தியர் காலத்தில் வந்து வெள்ளத்திலும் போது ஸோ அடிக்கும்போது இது வந்து மக்கள் கூடுற இடம் இதை வந்து நம்ம வந்து யாரும் வரக்கூடாது அப்படிலாம் தடுக்கவும் முடியாது இன்றைக்கி இருக்கிற பெரிய கோயில் வந்து சுற்றி வந்து எல்லா தரப்பான எல்லா அயல்நாட்டு பயணிகள் வெளிநாட்டு பயணிகள் வெளி மாநிலத்துலேருந்து நிறைய பேர் வராங்க இந்து மதம் இல்லாத பிற மதத்தவங்க உள்ளே வராங்க ஸோ இது ஒரு நல்ல விஷயம் இது வந்து நம்மளுடைய நம்மளுடைய பாரம்பரிய கலை சின்னங்கிறது அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க வெளிலேருந்து பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருக்குது இது எப்படி கட்டினா இதை வந்து நம்மளால் இன்றைக்கி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியலேங்கிற அதோடைய உள்ள இதை வந்து நம்ம அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க சரி ராம்கி இந்த கோயில் பற்றிய சர்ச்சைகளும் வந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் இதில் நீங்கள் இருக்கிற மித்தும் சொல்லியிருக்கீங்க முக்கியமாக சொல்லியிருக்கீங்க உங்கள் பார்வையில் ஒரு வரலாற்று பார்வையில் இதை இன்னும் இப்படி கொண்டு போகணும் இப்படி கொண்டு போச்சுன்னா என்னுடைய தரமே வேறு லெவலில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் என்ன என்ன இது வந்து என்னென்னா இது இது எப் இதோடைய நான் சொன்ன மாதிரியே இதோடைய பின்னணி எப் எதனால் இந்த இந்த மாதிரியான கோயில் கட்ட முடிவு எடுத்தான் அப்போ எ எதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணும்னா அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கணும் அது சின்ன லெவலில் யாராவது ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நானும் அப்படி தான் யோசித்தேன் சரி எப்படி இதை வந்து இவ்வளோ பெரிய பிரம்மா திடீர்னு ஆலாப் சடன் இந்த இடத்துல ஒரு எந்த பக்கமும் மலையே இல்லாத இடங்களில் இப்படி ஒரு கோயிலை கட்டணும்னு சொன்னால் அவனுடைய வாழ்ந்த சூழல் அவனுக்கு ஒரு அவ்வளோ பெரிய மோட்டிவேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் அதுமாரி பண்ண முடியும் அப்போ இந்த பெரிய கோயில் மாதிரி இதை ஒட்டி உள்ள கோயில்கள் எத்தனை இருக்குன்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றுக்கும் மேலே கோயில்கள் அதாவது பெரிய கோயில் மாதிரி பெரிய கோயில் மாதிரி நான் சொல்லுவேன் என்னென்னா நீங்கள் அந்த காலத்தை செவன்டீஸில் எஸ்ஆர் பாலசுன்னு ஒரு திருக்காட்டு பள்ளியில் ஒரு வாத்தியாராக இருந்தார் அவர் அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நினச்சிட்டு போய் அவர் எழுதின டாக்குமெண்டேஷன் அது அவர் எழுதின மூன்று புக்குகள் ஏர்லி சோலா சோலான்னு சொல்லிட்டு ஏர்லி சோலா முற்கால சோழர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கட்டின கோயிலில் என்ன இருக்குது இப்போ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃபோட்டோஸோட போட்டு அவர் எழுதினார் அதுதான் இன்னை வரைக்கும் டாக்குமெண்டேஷன் இருந்தது இன்றைக்கி வந்து ஐம்பது வருஷங்களில் பெரிய டாக்குமெண்டேஷனும் இல்லை அவரை வச்சு சொல்லுறது தான் பண்ணுறோம் அப்படி இருக்கும்போது இப்போ நீங்கள் இந்த பெரிய கோவில் மாதிரி எத்தனை கோவில் கட்டினா இப்போ இந்த கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கட்டிடுறாங்க அதை மாதிரி தாராசுரத்தில் ராஜராஜேஸ்வரனுக்கு
ஸோ இப்படி பண்ணிடுறாங்களே அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்காவது நமக்கு நல்லது நம்மளுடைய நல்ல நேரம் நம்ம அதிர்ஷ்டம் வந்து இதெல்லாம் நம்ம கண் முன்னே இருக்குது சென்னையிலேருந்து இங்கேருந்து ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்குது பார்க்க முடியுது இன்னும் பார்க்க ஆமாம் பா இருக்குது அவ்வளோ தூரம் நீங்கள் ஒரு நாள் முழுக்க உட்காந்து பெரிய கோவில் ரசிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு இருக்குது பெரிய கோவிலுக்கு முன்னாடி கட்டின ஆயுதீஸ்வரன் கால கட்டின புள்ளம்பங்கை இன்னும் இருக்குது நிறைய போய் பார்க்கறது கிடையாது எனக்கு அவ்வளோ பிரமாதமான கோயில்கள் ஏராளமான சோழர் காலத்து கோயில்கள் தஞ்சை தரணையில் இருக்கின்றன இதை பார்த்து அதை ரசித்து அடுத்தவங்களுக்கும் சொல்லி இத மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் ஆரம்பிச்சாலே நம்ம அது போதும் நம்ம புதுசா அதை நம்மளால கட்ட முடியாது அதை ரசிக்கலாம் அதை ஸோ அதாவது மக்களும் அதை பண்ணணும் அரசும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல ஆமாம் கண்டிப்பா அரசு பண்ணணும் ஆனால் அரசு சுற்றுலாத்துறையில் வந்து ஏராளமான புத்தகங்கள் பதிவுகள் நிறைய இருக்குது அதை சரியான வகையில் ப்ரசன்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி வெறும் மித்தம் மட்டும் ப்ரசன்ட் பண்ணாமல் கோ நிழல் விழுதில்லை கோ ஒற்றைகள் ஆனது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணதை விட வேறு இது இதெல்லாம் வந்து ஒரு கடந்த ஒரு நாற்பது வருடம்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க விஷயங்கள் இதை தாண்டி நம்ம வந்துட்டோம் ஒரு புது விஷயங்களை எந்த ஒரு எந்த ஒரு வரலாற்று ஆய்வாளர் கூப்பிட்டு சொன்னாலும் அவங்க நிறைய இன்புட் கொடுப்பாங்க அவங்கள கூப்பிட்டு பேசி அதுக்கேற்ற மாதிரியான வடிவமைக்க வேண்டியது ஏன்னா நம்ம வந்து டூரிசமில் ரொம்ப பின்தங்கியிருக்கிறோம் அவங்க ஆனால் நம்மக்கிட்ட எல்லாமே இருக்குது ஆனால் நீங்கள் டூரிசமில் பின்தங்கியிருக்கோங்கிறத நீங்கள் உங்களுடைய குறைபாடாக குற்றமாக முன்வைக்கிறீங்க ஆனால் இப்போது வரைக்குமே தமிழ்நாடு தான் வந்து இந்த ஃபாரினர்ஸ் உள்ளே வராங்க இல்லையா சுற்றுலாத்தலங்களில் முதலிடத்தில் இருக்குது டாப் ஃபைவ்ல இருக்கிறோம் எனக்கு இன்னொரு கேள்வி இருக்குது சார் ராம்கேர்கள் நீங்கள் வந்து பல முறை அந்த கோயிலுக்கு போய் இப்போ எடுத்துருப்பீங்க பல முறை அதை குறிப்புகள் எடுத்துருப்பீங்க உங்களால் சொல்ல முடியுதா இதாக விஷயம்லாம் பண்ணலாம் இப்போ எனக்கு ஒரு சாமான ஒரு விஷயம் தோணுது அங்கே வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒரு சின்ன இடத்த எடுத்துட்டு அங்கே மாணவர்களுக்கு மட்டும் அதை பற்றின ஒரு பிபிடி அதை பற்றின ஒரு வீடியோ போடலாம் அல்லது அந்த வாயிலேயே வந்து தஞ்சை கோயிலுடைய வரலாற்று ஒரு புத்தகமாக போட்டு விற்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயம் இருக்குதா இல்லை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா இது இது ஆல்ரெடி இருக்குது இதை நாங்களும் செய்கிறோம் தமிழ் பாரம்பரிய அறக்காட்டில் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் நாங்கள் கவனம் செலுத்துகிறோம் குறிப்பாக அந்த மாணவர்கள் யார மாணவர்களுக்கு தேர்ந்தெடுத்து பண்ணுறாங்க ரொம்ப முக்கியம் அதாவது நாம் ஒரு விஷயம் சொன்னால் அந்த அந்த சொல்லிக்கிற மாணவ வந்து இன்னும் பத்து பேருக்கு சொல்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் குறிப்பாக நாங்கள் ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணோம் எப்படின்னா அந்த டூரிஸ்ட் கைடு மாமல்லபுரத்தில் ஒரு டூரிஸ்ட் கைடு அவங்கள கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு சரியான தகவலை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அவங்க அதை வந்து ஒரு தொழிலாக வச்சுருக்காங்க இன்னும் நல்ல பேருக்கு சொல்லுவாங்க அதை அவங்க ஒழுங்காக சொல்கிறாங்களா இப்போ வரைக்கும் அவங்க அதாவது சில பேர் அவங்களுக்கு ஆவ அதாவது அவங்களுக்கு கிடைக்கிற இன்புட் கிடையாது அவங்களுக்கு அதாவது ஒரு டூரிஸ்ட் கைடாக ஒரு இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் இருக்கிறது வந்து மேற்கொண்டு அதை வந்து படித்து அப்டேட் பண்ணுறது இல்லை அவர் என்ன சொன்னதே சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம வந்து காலப்போக்கில் நம்ம வெவ்வேறு விதமான வியூஸ்லாம் வரும்போது இப்போ எங்கள் குரூப் எங்கள் குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாரியன்ஸ் மட்டும் இல்லை ப்ராப்பராக ஹிஸ்ட்ரி படித்து வந்த யாருமே கிடையாது ஒரு சிவில் ஆர்கிடெக்டு மெக்கானிக்கல் படித்தவர் வெவ்வேறு துறைகளில் வந்தவங்க அவங்களுடைய வியூஸ் அவங்க வேறு மாதிரி பார்ப்பாங்க ஒரு அவங்களுடைய கண்ணோட்டம் வேறு இருக்கும் அதை வந்து எசன்ஸாக எடுத்து நாங்கள் ஒரு டாக்குமெண்ட் பண்ணி அவங்கள்ட்ட கொடுக்கும்போது இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பாருங்கள் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸோ நாங்கள் வந்து யாருக்கு ஃபீட் பண்ணுறோன்னா ஒரு கைடு இல்லை ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கிற மாணவன் அவனால் வந்து ஒரு பத்து பேருக்கு சொல்ல கொடுக்க முடியும் அவனை மாரி அந்த மாரி எங்களாம் தேர்ந்தெடுத்து நான் அது மாதிரியான ஃப்ரீ கிளாஸ் கொடுக்குறோம் நாங்கள் எங்களுடைய டாக் எல்லாமே வந்து நெட்டில் வச்சுருக்கோம் அதை இணைய ரொம்ப ஃப்ரீ தான் யார் வேணாலும் பார்க்கலாம் இது பண்ணலாம் அதை படித்து பார்த்துட்டு கேட்டுட்டு அதை விஷயங்கள் இன்னும் நாலு பேருக்கு சொன்னீங்கனாலே அதுவே போதும் அந்த கண்ணோட்டம் தான் இப்போ ஏன்னா எங்களுக்கு இது வந்து நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் நாங்கள் வந்து எந்த இதுலேயும் எந்த லாப நோக்குதுக்காக செயல்படுது இதை வந்து ஜஸ்ட் பரவலாக அறிவியல் பரப்புறீங்க அவ்வளோதான் இது வந்து அனைவருக்கும் அறிவியலுங்கிற மாதிரி அனைவருக்குமான பண்பாடு அனைவருக்குமான கலாச்சாரத்தை இது பண்ணும் அதுக்குள்ளே அரசியலுக்குலாம் நாங்கள் போகல அதாவது இதை நாங்கள் முன்வைக்கிறோம் அதை நீங்கள் வந்து கன்சியூவ் பண்ணி நீங்கள் அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அது உங்களுடைய சாய்ஸ் நிச்சயமாக ராம் இறுதியாக ஒரு கேள்வி ராம்கி அந்த காலத்தில் ஆயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு தொடங்கின ராஜராஜன் கட்டி இந்த தஞ்சை பெரிய கோவில் நடைபெற்ற அதே குடம் ஒழுக்கு தான் இன்னைக்கும் நடந்திருக்குதா அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா இந்த ஐந்தாம் தேதி நடைபெற்ற அந்த குடம் ஒழுக்க எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படி நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா போன வருஷமே வந்து காஞ்சிபுரத்தில் அத்திவரதை பற்றி பேசும் அத்திவரதர் வந்து நாற்பது வருடங்களுக்கு கூட வெளியே எடுப்பாங்கன்னா அந்த பாரம்பரியம் கடந்த ஒரு நூறு இரநூறு ஆண்டுகளாக தான் இருந்திருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அதுக்கு மட்டும் என்ன நமக்கு தெரியாது ஏன்னா நமக்கு ஒரு பேசிக் ப்ராப்ளம் நான் அதுதான் சொல்ல வந்தேன் ஏன்னா நம்ம அதாவது தமிழ் பெரிய கோயில் தான் டாக்குமெண்டேஷனே ஆ
அதனால அதை வந்து ராஜராஜன் குளத்துக்கு அந்த காலத்துக்கு கொண்டு தள்ளுறதுங்கிறது சரியான விஷயமா இருக்குது ஸோ இது எல்லாருடைய பங்களிப்பு இருக்குது பெரிய நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள பெரிய பெரும்பாலான கோயில்களில் அனைத்து விதமான வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவங்க உள்நாட்டிலேருந்து வந்தவங்க எல்லாருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இருந்திருக்குது ஸ்ரீரங்கம் தொடங்கி எல்லா கோயிலும் இருந்திருக்கு ஸ்ரீரங்கம் திருவண்ணாமலை இதெல்லாம் இது சோழர்களுடைய கா கோயில் அப்படின்னு நீங்கள் ஒதுக்கி தள்ள முடியாது அதுக்கப்புறம் பிற்பாடு வந்த பாண்டியர்கள் நாயக்கர்கள் எல்லாருடைய பங்களிப்பும் இருந்திருக்குது அது ஒரு நிறைவாக இருக்குது நல்ல விஷயம் அதனால அதனால் நீங்கள் சொல்கிற அந்த காலப்போக்கில் அந்த கும்பாபிஷேக நடைமுறைகள் கண்டிப்பாக மாற்றம் பண்ணிருக்கலாம் மேபி என்ன சொல்லலாம் இந்த லாஸ்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸில் நடந்த கும்பாபிஷேகம் வேணா ஒரே நடந்த மாதிரி இருந்திருக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக மாற்றம் வந்திருக்கும் அது எதுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் பொதுவான நோக்கில் பார்க்கும்போது தஞ்சை தரணியில் டெல்டாவில் தான் வந்து பன்னீர் திருமுறைகளுக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது இன்றைக்கி வந்து திருமுறை அந்த கேட்க நீ எந்த சிவன் கோயில் வேணாலும் போகலாம் காலையில் முதல்ல சிறுமுறைகளை தான் ஆரம்பிக்குது எல்லா கோயிலையும் ஓதுவார்கள் எனக்கு ஏராளமான நண்பர்கள் ஓதுவார்களாக இருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த அந்த சூழல் அந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அங்கே ஒரு தமிழ் பெரிய முக்கியத்துவம் பெறுது அந்த அந்த விஷயத்தையும் நம்ம வந்து கவனிக்க வேண்டியிருக்குது ஸோ தமிழில் இப்போ பாடுறதே ரொம்ப வரவேற்கிறார் ராம்கி அப்படின்னு எடுத்துக்க முடியுது பலவிதமான விஷயங்களையும் தஞ்சை பெரிய கோவில் உழுந்திருக்கக்கூடிய மித்து இதெல்லாம் தான் உண்மை இதெல்லாம் போய் அப்படின்னு ரொம்ப வெளிப்படையாக மக்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறீங்க ரொம்ப நன்றி திரு ராம்கி எங்களுடைய தமிழ் உள்ள நிகழ்ச்சியில் வந்து பங்கு பெற்று உங்களுடைய கருத்துக்களை பெருந்தோன்றவருக்கு நன்றி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு தமிழ் உள்ள நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு தலைப்பில் மற்றும் ஒரு ஆளுமையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்